students. Uh, why I would choose this coloration and not another one? <laughs> Thank you. Thank you, Sadili. Very interesting uh, remark. So I'm afraid I don't uh, know the answer. I'm afraid I don't know if I can summarize in two or three words. I will try uh, to do uh, the things in the simplest way. So, uh, so if I try to summarize the, the idea, I will see that uh, architecture, environment, and technology is about your feeling, your perceptions, and uh, your behavior in the space. So those are the three words, <laughs> feeling, perceptions, and behaviors. Even in French language, you can. Um, I would like to first st say, state that um, we appreciate this presentation and we thank you so much because it has been very helpful. Um, so basically you, you stated some issues earlier about like such as global warming and there's many factors to this um, issue that engage in this issue and worsening the situation and how does architecture engage in this uh, issue and does it affect the way our planet is engaging in this uh, issue, and if so, how can we make up for this issue? Thank you. We must fight, you know. How? <laughs> we must fight. I think that, like what I have said by the beginning of my presentation, so uh, the explanation of this option or, or all those uh, issues or current issues of architecture and earth, I think that we must master the knowledge in this field. And then by mastering the knowledge in this field, we, we will try to make a kind of sensibilization uh, of people all over the world. The mission of architect is to try to make the well-being of human more uh, suitable, if we can see that, uh, with uh, the, uh, what people uh, want really to have as uh, spaces. So, let me explain this point. If you are an architect and I ask you to make me a design of a uh, house, for example, so try, uh, in the first step, try uh, to study uh, the context in which you will design this house. So the context is not just the air, the situation, or um, the topography, if I can see that. No, it's about the insulation, it's about the direction of wind, it's about the movement or the courses of sun. And I think that those, if, if the architect can master this knowledge, those three or four things, it's okay for the beginning. So if you want to develop those, uh, those uh, types, if I can see that, we will do that uh, by uh, the future, especially in our country. So in developed country, the debate is not about how to master. We are in another debate, which is how to use and innovate material, how to try to use a new uh, uh, kind of uh, design which will not hurt, I can, if I can use the word, hurt the context. But here in Algeria, I think that uh, the work will, uh, or will begin by you, the future, the future generation. Because I think that uh, the climate change, we speak about the climate change, 
I think last time I, I agree with the fact that we are not in this concept, which is the climate change. Change it and will change. Look above uh, the examples in the world so we can see the, art, the, the earthquake, we can see uh, in our city the, this climate change so affects our uh, uh, regions and I think that we must master just the few uh, knowledge that we have and in the future we will develop more than that in this field. I think I have given you an answer. Yes, thank you. <laughs> Welcome. Thank you. Any other questions? Yes. Uh, first of all, thank you for uh, this uh, rich uh, presentation. And uh, my question is, uh, in your presentation, you have uh, uh, all the examples of thesis that you are talking about. Uh, talk about uh, simu simulation uh, uh, of uh, daylight and thermical uh, ambiences. Uh, if we have other choices, uh, my question is, if we have other choices in this uh, uh, other uh, in this uh, uh, coloring. Yes, so I think that I have explained that, but it was uh, very quickly. So you can read um, all uh, kind of uh, feature in relation with your five sense. So any uh, any uh, uh, any uh, feature that you can. Uh, analyze by using simulation or tool, measurement tool, you can study it. So I can give you an example. We can, um, we can uh, study the light, the daylight, so the light inside spaces, architectural spaces. We can study the daylight, so uh, the natural light as uh, uh, several research, uh, researchers prefer uh, call it. Uh, you can study the sonorous, you can study the olfactive, you can study the thermal, you can study the wind, so the direction of wind uh, inside, not just outside the context of so inside the building, so you can study that. And uh, I think that's our, uh, I think that's our department for the last days. They uh, explained to us, the head of department had explained that we have a uh, kind of uh, tools that can be very useful to uh, make our study uh, in situ. So I think that uh, the subject that you will treat next year is uh, very, very, so you can choose any subject and uh, not just one or two subjects. So uh, you have this uh, ability to make uh, a choice however, or whatever the subject that you will choose. Thanks. Thank you. Very interesting questions. And I'm waiting for uh, this kind of question, uh, especially from my students of the Master One level, because what I have presented today is for you. So I think that you are the most concerned by this presentation. So please, if you have any questions, Yes? Yeah? Euh, donc, euh, je vous remercie infiniment pour les efforts que vous avez fournis pour cette présentation en anglais. Donc, euh, j'aimerais bien de vous poser la question en, langue, en français, pour qu'il soit clair pour même euh, mes camarades. Donc, euh, la question, c'est, vous avez présenté une coloration qui s'agit de la technologie euh, et son impact, ou bien comment elle, va, elle, elle intervient euh, dans l'architecture. Donc, ma question est exactement, est-ce que cette coloration, elle est vraiment prise en considération ici, dans notre pays, l'Algérie euh, 
Est-ce que euh, elles ont donné une importance en tant qu'étudiants Est-ce qu'on peut améliorer aussi ou bien de faire euh, plusieurs recherches ou bien de baser notre parcours de recherche sur, sur cette coloration de la choisir en master 2 Voilà. Donc est-ce que c'est est vrai il est, Oui, il est importante, mais je vois qu'ils n'ont pas... Comment je dirais je Ils sont pas pris en considération ici dans notre pays. D'ailleurs, il n'y avait pas des projets, il n'y avait pas vraiment une importance sur cette coloration. Merci. Merci, Yahyaoui, pour cette question. Donc, euh, je vais essayer de, de vous répondre. Enfin, je vais vous répondre. Euh, bon, je pense que oui, euh, c'est pas une coloration qui est très prise en considération en Algérie. Euh, mais, il y a toujours un mais. Et quand il y a toujours un mais, il faut s'attendre à ce qui va suivre. Donc, je pense que euh, si vous avez euh, assisté au séminaire... Euh, euh, le séminaire de, des Master 2 cette année, donc l'actualité architecturale. Tous les architectes qui ont eu des prix nationaux d'architecture ont plus ou moins eu une relation directe ou indirecte avec cette option, c'est-à-dire tout ce qui est technologie, tout ce qui est environnement. Donc je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, si on cherche à créer un espace euh, confortable, un espace dans lequel il y a de très bonnes ambiances et surtout si on essaierait de mettre l'usager au centre de toutes les réflexions euh, autour de l'espace architectural, je pense qu'on ne peut pas aller chercher ça dans, euh, dans une autre coloration. Voilà. Donc ça n'exclut pas l'importance des, des autres colorations, non. Chaque savoir que vous allez euh, maîtriser, c'est un plus et un grand plus, croyez-moi, parce que vous êtes encore des étudiants. Je pense que euh, l'importance de l'option, c'est qu'en fait, ce que vous aurez de plus à faire, c'est de traiter l'usager dans son espace et de maîtriser aussi les logiciels qui vont vous permettre de comprendre si jamais il y a telle ou telle situation, je vais trouver telle ou telle, enfin je vais répondre à telle ou telle situation contraignante, par telle ou telle solution. Et je vais vérifier si ma solution, elle va donner de bons résultats ou pas. Donc, oui, au début, c'est un peu difficile, surtout en Algérie, je suis d'accord avec vous. Mais les gens qui ont fait cette coloration ont eu plus ou moins à manipuler des logiciels. Donc, je pense que dans un bureau d'études, vous pouvez aussi proposer votre savoir-faire dans ce sens. Et surtout que la fois passée, j'avais vu sur les réseaux sociaux, des concours d'architecture, ici en Algérie, lancés au courant de ces deux dernières années. Et les concours, croyez-moi, qui contiennent des clauses qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant. C'est des clauses qui parlent de l'utilisation de nouveaux matériaux, de l'usage de tout ce qui est bien-être de l'usager. On parle de la composante lumineuse, de la composante thermique, de la composante sonore. Et je pense que rien que pour ça, je pense que vous allez pouvoir euh, euh, avoir des débouchés par la suite, euh, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réussir dans votre carrière si vous maîtrisez plus ou moins un ou plusieurs aspects liés à la coloration. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Voilà. Donc, merci à vous. Oui, d'autres questions Dites, même si ça ne vous a pas plu vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Faut, il faut apprendre à s'exprimer, à donner son avis. That's all? Yes? Thank you for your, your benefic uh, presentation. Just in uh, the, the projects that you, the, the research projects that you presented, the, that was about just building, uh, realist building. So my question is what about the, pro the projects that are not realist? I didn't get the question. Can you, could you repeat, please? You presented a realized project in the research project that yes. you presented about 
the last uh, work. Yes. What about the, the not realized projects? The projects that are not already built. So, so. Est-ce que on peut simuler avant de réaliser le projet? Yes. Yes. So uh, this is a very important uh, point. So I think that uh, yes. So the the subject of simulation is to make a kind of um, recommendations. I don't know if this word exists or no. So we will propose some solutions for the architectural space which is realized. So even when we are making just our design, we can make simulation to verify if our design correspond or uh, suit the best with uh, the uh, uh, features of the context. So if it suits, it's okay. So if it doesn't suit, we can, uh, um, we can uh, do the simulation for the second time, verify our design, so it's okay. Yes, we can simulate before and we can simulate after. And I think that uh, this is uh, the this is the, the the best thing in in this coloring, if I can see that. Madame, si on a on va simuler avant le projet, est-ce qu'on aura réellement des résultats euh, qui est proche de la réalité? Vous savez, les, les logiciels de simulation, et je pense que vous avez remarqué, plus le temps passe, plus la technologie évolue de manière très rapide. Donc là, si euh, aujourd'hui, euh, si euh, hier on avait juste des photos synthèse, là on est en train de faire le détail pour chaque journée de l'année. C'est-à-dire que euh, soyez sûr que l'extension un peu... Euh, euh, technologie qui existe au niveau des logiciels est une extension qui évolue de manière très rapide. Donc je pense que les simulations, vous savez, même aujourd'hui, on simule, mais c'est affreux ce qui se passe, mais on simule même des choses qu'on n'avait pas l'habitude de simuler. Et ça match, ça match avec la réalité d'une manière vraiment qui fait peur. Donc là, je pense que... Euh, oui, euh, les résultats de la simulation pourraient correspondre à la réalité avec un pourcentage de 90%. Parce que vous savez, avec les fluctuations, le, le, tout ce qui est euh, changement dans le climat et tout ça, on peut envisager une petite marge quand même de manœuvre, mais dans la plupart euh, des temps, la simulation, elle est euh, correcte à 90%. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions euh, madame, est-ce que le, le concept de développement durable elle rentre dans votre coloration Oui, oui. Je pense que c'est même le concept clé, c'est-à-dire que je vous ai dit dans l'évolution historique, euh, j'ai dit que voilà, uh, nowadays we are treating or uh, we we are treating uh, different topics, so global uh, warming, COVID-19, uh, resilience lot of uh, topics. So I think that uh, uh, this coloring was created. Uh, so the basis is uh, or based on uh, the sustainable development and all the concepts that we can use in sustainable development can be um, so uh, can be or can exist in our coloration. So I think that I don't think I'm sure that this coloring is the coloring of sustainable development. So you can find this concept in the urban design sometimes, but it's clearly the coloring of uh, uh, all uh, the current uh, issues or earth current issues. And I think that this sustainable development is the most seated in uh, Uh, the recent researchers, so, yes. Parce que les années précédentes, ils ont lancé un appel d'offres pour faire donc un petit, une petite ville, un petit, une petite ville, on peut dire ou bien une petite agglomération. 
Donc, euh, par le concept suivant, le concept de développement durable, elles ont lancé le concours et plusieurs architectes qui ont intervenu. Donc, pardon, intervenu, mais elles n'ont pas réalisé. Je ne sais pas, est-ce qu'elles avaient une relation vraiment avec la situation financière du pays ou bien c'est le manque des compétences technologiques, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de, des compétences qui... Je dirais que c'est le manque de compétences. C'est-à-dire que là, sur le terrain, on n'a pas réellement des gens spécialisés en la matière. Je vous donne un exemple, même le collègue peut en témoigner. On parle souvent de slogans, beaucoup -à publicitaires. C'est-à-dire que là, si je vous dis, euh, allez, on va par exemple faire un truc, euh, je ne sais pas moi, une maison euh, qui respecte les principes du développement durable, vous allez me dire, euh, oui, euh, allez, on va le faire. Et puis, les, les gens qui vont être là à faire cette maison-là, c'est des gens qui n'ont rien à voir et qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire cette notion. Moi, je pense que euh, vous êtes la relève. Donc, si euh, on parle du développement durable, ce n'est pas un slogan publicitaire. Ce n'est pas dire avec des mots et maîtriser avec des mots. Si on maîtrise quelque chose, il faut la maîtriser avec les, des faits. C'est-à-dire que les faits qui parlent d'eux-mêmes, donc là, euh, dire que je maîtrise le développement durable parce que j'ai lu deux, trois livres, ça, ce n'est pas, pas vrai. Donc, il faut vraiment travailler, faire du travail du terrain, essayer de rédiger des articles scientifiques dans ce sens, essayer de, de faire un travail réellement de terrain, puis par la suite, dire que voilà, cette approche-là, elle nous correspond le plus ou, ou pas. Et je pense que c'est ça la, la chose la plus importante. Ce qui a un peu tué le métier d'architecte, je pense même au niveau de... Euh, au niveau de, du séminaire, du master 1 à 2, on a parlé de ça beaucoup. Donc, c'est un peu les slogans. Enfin, je maîtrise tout. Je suis spécialiste en tout. Je ne suis pas spécialiste en tout. Un, un, je suis architecte, certes, mais il y a euh, un savoir euh, qui est un peu maîtrisé par rapport à un chemin précis. Maintenant, si, euh, si on me demande d'exprimer de, de, mon savoir par rapport à quelque chose d'autre, je répondrai que oui, je sais ce que c'est, ce que mais je n'ai pas les compétences nécessaires pour euh, maîtriser. Voilà. Donc, un métier pour chacun, chacun son métier. Donc là, les gens qui ont réellement euh, élaboré des doctorats, des magistères sur ça, peuvent éventuellement intervenir. Dans le contexte, euh, dans, sur le marché algérien, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, j'attends de vous que vous soyez un peu ce petit monde qui va créer un peu la différence. Voilà. Mais avant qu'on qu va créer le monde, on doit changer la mentalité de la population. Ça va venir. Ça va venir. Je suis, euh, je suis confiante par rapport à ça. Je pense que c'est une question de temps. Ça va venir. Oui, d'autres questions C'est bon Merci. Donc, je vous remercie. Uh, I want to thank you for uh, uh, for being there for me today for the presentation for our department. I just want to add something. So, um, sorry if I have made some common mistakes or uh, some mistakes here and there. I um, it's unusual for me to present in English language. So, I. Um, a uh, kind of, uh, how to call it? <laughs> I lost the word in my brain. So I just want to say that it's unusual for me and I think that it's unusual for you too. So both we are uh, trying to improve our uh, learning, speaking, listening skills, uh, etc. And I think that for this science, we have made some mistakes here and there. And uh, I wish that for next science, it will be more, uh, uh, more we will master more our knowledge in English. So thank you and um, see you next time.